pokud budeme postupovat abecedně, tak tím dalším příspěvkem bude příspěvek o projektu organizace Centropa, který bude mít Pavla Neuner, kterou prosím, aby přišla sem. A vy, co jste pracovali s některými metodikami nebo jste byli na dílnách, tak si možná vzpomenete na příběh Jindřicha Liona, který právě byl použit z materiálu Centropy. Takže... Týkají se 
každodenního života. Mluví se tam o rodině, o škole, o prvních láskách. Samozřejmě se týkají i doby šoa, ale poté taky složitého návratu po válce, týkají se nových začátků a poválečného života. Bohužel tady není čas na to, ačkoliv taky nevím, kolik to je, promítnout vám ukázku toho filmu. Všichni si to samozřejmě můžete najít na, na webových stránkách Filtropek. Tady jenom vidět kousek z filmu o učitele, čistě jenom historie nikoli vězdu. I v těch filmech, respektive v databázi těch filmů, se dá dohledávat i podle témat, nejenom teda podle konkrétního, konkrétního narátora. Filmy jsou využívány už dnes nejenom ve školách, ale ty filmy používá i Centropa při svých seminářích pro pedagogy, které organizuje. Ty semináře probíhají tak, že pedagogové jsou nejdřív seznámeni s množstvím materiálů Centropy, s celým tím projektem, jak už webové stránky fungují, co všechno se s těmi materiály dá, nedá dělat. A poté jsou rozřazeni do pracovních skupin, kde vlastně sami učitelé jsou žádáni, aby vytvořili návrhy učebních hodin. A tyto učební hodiny se potom testují přímo ve školách a ty úspěšné návrhy a fungující návrhy se potom nazývají na webové stránky Centropy, kde jsou k dispozici případně dalším pedagogům. Na webových stránkách najdete i tzv. bullet jumping program, což je taková interaktivní platforma pro studenty, hlavně nejen pro učitele, ale i pro studenty, kam se každý student může bezplatně zaregistrovat a nazdílet tam kromě svých zážitků dojmů, nazdílet tam ale také svoje fotografie, například když dokumentuje židovské, židovské místa svého města, může tam nazdílet svoje projekty, celé školní projekty, prezentovat tam školu. Prostě ty studenti mají vzhledem k mezinárodnímu charakteru centropy poměrně širokou možnost se propojit navzájem v rámci několika zemí. Ještě bych ráda zmínila projekt, respektive program Centropy, který se týká výstav. Centropa vytvořila několik výstav. Jedna z nich se týká teda pamětníků z České republiky. Jak vidíte, jsou to rozložitelné panely, poměrně snadno se s nimi manipuluje, snadno se transportují. Je jich 70 dohromady. Vzhledem k naší spolupráci, respektive vzhledem ke spolupráci Židovského muzea s Centropou, je tato putovní výstava v současné době k dispozici k zapůjčení jednotlivým školám. Samozřejmě není nutné půjčovat si všech 70 panelů, vzhledem k tomu, že jsou rozděleny tematicky a jsou poměrně variabilní, tak se lze na základě zaměření konkrétního projektu vybrat pár konkrétních panelů, které vám mohou být dispozici, které si můžete odvést a prezentovat u sebe ve škole, případně v nějakém kulturním centru a podobně. Tak závěrem bych chtěla <laughs> schrnout eh, klady tohoto, toho projektu a programu Centropy. Eh, klady vidím eh, hlavně v množství a unikárnosti materiálů, které se podařilo, podařilo nazbírat. Další věc je skutečně online přístup. Kdokoliv, kdykoliv si tyhle ty materiály může prohlídnout a používat je. Dalším bodem je to, že jak představitelé Centropě sami rádi říkají, zaměřili se nejenom na dobu šoa, tedy na to, jak, jak lidé umírali, ale na celé 20. století, to znamená na to, jak, jak Židé v Českých zemích žili. 
Centrum kromě těch lokálních vzdělávacích seminářů organizuje jednou ročně i seminář pro pedagogy pod názvem Summer Academy, který bych tady ještě v rychlosti také chtěla zmínit, ve velké rychlosti. Je to, je to seminář vlastně pro učitele z evropských zemí, ze Spojených států i z Izraele. Takže je tady možnost pro české učitele potkat se a seznámit se a propojit se s učiteli, se kterými by se normálně vůbec nedostali do kontaktu. Tak a poslední bod, <laughs> posledním kladem, který bych chtěla zmínit, je, že ten projekt Centropie je podle mého názoru velmi dobře propracovaný a, a poměrně komplexní. Tady se dá využívat nejenom pro učitele historie, ale mohou používat i jazykoví lektoři, případně je velmi vhodný i pro výuku moderních technologií a médií, protože se tam studenti vlastně učí pracovat s digitální fotografií, s uploadováním všech příspěvků atd. atd. Děkuji vám.